ఈ పౌలు రోమ ప్రాంతములో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులందరికీ ఆ సంఘములో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులందరూ కూడా ఒకరికొకరు గొడవలు పెట్టుకున్నారు ఒకరికొకరు తీర్పు తీర్చుకుంటున్నారు ఒకరికొకరు అనుమానాలు పెట్టుకుని ఒకరికొకరు ఆ తీర్పు తీర్చుకుంటున్నటువంటి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి పౌల్ ఆ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ఆ వాతావరణాన్ని బట్టి ఆ ప్రజలతో ఈ మాటలు తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకు మీరు ఒకరికొకరు గొడవలు పడుతున్నారు ఎందుకు మీరు ఒకరికొకరు వాదములు పెట్టుకుంటున్నారు ఒకరికొకరు ఎందుకు తీర్పు తీర్చుకుంటున్నారు విశ్వాస విషయంలో కొందరు బలహీనులు ఉంటారు దేవుడిని నమ్ముకొని బాప్తిసం తీసుకొని పడిపోయినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మళ్ళీ తాగుతుండొచ్చు మళ్ళీ సిగరెట్లకు బానిసలు అయిపోయి ఉండొచ్చు మళ్ళీ దొంగతనాలకు అలవాటు అయిపోయి ఉండొచ్చు మళ్ళీ పాపములో పడిపోయి ఉండొచ్చు విశ్వాస విషయంలో బలహీనుడైన వాణ్ణి ఎందుకు మీరు వాడు పడిపోయాడని ఏకతాళి చేస్తున్నారు వాడు చెడిపోయాడని ఎందుకు వాణ్ణి దేవుని మందిరంలోనికి రానివ్వకుండా చేస్తున్నారు విశ్వాస విషయంలో ఒకప్పుడు మన మార్గం నడిచిన ఈ వ్యక్తి ఒకప్పుడు విశ్వాస యాత్రలు నడిచిన ఈ వ్యక్తి పడిపోతే అతని కోసం ప్రార్థన చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద మోపబడి ఉంది కాబట్టి విశ్వాస విషయంలో కొందరు బలహీనులు ఉన్నారు గనక వారిని దయచేసి చేర్చుకోండి చేర్చుకోండి అంతేకాదు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే మీకున్నటువంటి సంశయములు అనగా అనుమానములు ఏ ఏ అనుమానం అయితే ఉందో ఆ అనుమానాలను తెలుసుకోవటం కోసం గొడవలు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు వాదములు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు అంతేకాదు మీరు ఎందుకు తీర్పు తీర్చుకుంటున్నారు తీర్పు తీర్చుకుంటున్నారంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ నువ్వు తాగావు మందిరం ఇంటికి రావద్దు బాప్తిసం తీసుకొని పడిపోయావు నువ్వు ఇక మందిరంలో అడుగు పెట్టడానికి వీలు లేదు చాలా మంది బోధకులే చాలా మంది సేవకులే చాలా మంది విశ్వాసులే తీర్పు తీరుస్తున్నారు నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి వీల్లేదు నువ్వు అది చేయడానికి వీల్లేదు నువ్వు తాగుతున్నావు నువ్వు వ్యభిచారం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇంకా విగ్రహాలను ఆరాధిస్తున్నావు ఒకరికొకరు ఒకరి తప్పులు ఒకరు ఒకరి తప్పులు ఒకరు ఎత్తి చూపుకుంటున్నారంట నువ్వు ఆ తప్పు చేసావంటే నువ్వు ఈ తప్పు చేశావు నువ్వు ఆ పొరపాటు చేసావంటే నువ్వు ఈ పొరపాటు చేసావని ఒకరి తప్పులు ఒకరు ఒకరి గురించి ఒకరు తీర్పు ఎందుకు తీర్చుకుంటున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు మతస్సు వార్త ఏడవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాడు మీరు తీర్పు తీర్చకుడి అప్పుడు మిమ్మును గుర్చి తీర్పు తీర్చబడదు తోటి మీరు తీర్పు తీర్చొద్దు ఒక వ్యక్తిని పాపి అని అనేంత పరిశుద్ధి నువ్వు కాదయ్యా నేను కాదయ్యా నాకు కూడా రైట్స్ లేవు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు చెప్పాడు మీరు తీర్పులు తీర్చుకోవద్దు తీర్పు తీర్చటానికి మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు కూడా తీర్పు తీర్చటానికి రాలేదు ఈ లోకానికి ఆయన నర్వతారిగా వచ్చింది యోహాను సుమార్త మూడవ అధ్యాయం పది ఏడవ వచనం యేసు అంటున్నాడు యేసు గురించి అక్కడ సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు ఆయన తీర్పు తీర్చటానికి లోకంలోనికి పంపబడలేదు నశించిన దాన్ని రక్షించడానికే తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన రాలేదు రక్షించడానికే వచ్చాడు అని 